ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ട് നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്നത്തേത് ആയിരുന്നില്ല ഇട്ടിക്കൂർ എഴുതുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കച്ചവട മുതലാളിത്തം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എൻ്റെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ വളരെയും അതിൻ്റെ ഒരു വയലൻസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോൺ എ അല്ല ഏ അപ്പോൾ ജോണക്കൻ്റെ ആദ്യത്തെ വായനക്കാരൻ ദേവനായകി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ദേവനായകി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം മാസത്തിൽ അതിൻ്റെ കടപ്പാട് സച്ചാനന്ദ മാഷ് ഇപ്പോഴത്തെ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വരൂക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയവരുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ മാമ ആഫ്രിക്കയിൽ പറയുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജമേ ഷോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിരുന്നു അത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പോയതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം സംസാരവും അത് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും പഴയ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കാണാ കാണുകയാണ് എല്ലാവരും ഷോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും നേരം പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് ഈ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ രചനയുടെ രീതിയിൽ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ ആൽഫ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലാണ് ആ നോവലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതായ ചില പരിമിതികൾ അതിനുണ്ടാവാം എന്നിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും പക്ഷേ ഈ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഫിക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ അതങ്ങ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൽ ഇതിലും വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ട് നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അത് ആയിരുന്നില്ല അന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സി സിദ്ധാർത്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നോവലുകൾ ആ ഒരു നൂറ് പേജൊക്കെ വരുന്ന വളരെ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ ഭാഷയുള്ള കഴിയുന്നത്ര എന്താ ഒരു ലിറിക്കൽ സൂചനകൾ കൂടെ കഥ പറയുന്ന അതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ എന്നാണ് എനിക്കന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ആൽഫയിൽ കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കൊളാപ്സിന് ശേഷമുള്ള ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതിന് കാരണം ഞാൻ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചൈനീസ് ഇക്കണോമിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താൻ പോയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു ലൈനിലായിരുന്നു എൻ്റെ താല്പര്യം അപ്പോൾ അത് ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൊളാപ്സ് ആയതിന് ശേഷം നയൻറ്റീസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ പെരിസ്ട്രോയിക്ക ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നു തകർന്നു അതേ സമയത്ത് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ തുടരുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അപ്പം എൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഏകദേശം സമാനമായ ഫിലോസഫിയുടെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആകുന്നു മറ്റത് നിലനിൽക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു എൻ്റെ താല്പര്യം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിന് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മളതിലൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എഴുപത്തേഴ് മുതൽ എൺപത്തേഴ് വരെ പത്ത് വർഷം ഡങ് സിയാമു പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലീഡറാണ് ചൈനയുടെ നയിച്ചത് നയിച്ചത് അപ്പം ഡങ്ങിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനത് വേണ്ട പോലെ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു വിഷയമായിരുന്നില്
പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ജോലി സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് ഞാൻ ഈ റോഡിലേക്ക് മാറ്റി ആ അപ്പം ഈ റോഡ് ഇതിനൊന്നും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു വിഷയമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചൈന ചൈനീസ് എക്കണോമിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എക്കണോമി ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് ഔദ്യോഗികമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയും മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് അവർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാത്രമേ അവർ തരുള്ളൂ തരുള്ളൂ എന്നാൽ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഹോങ്കോങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന ഡാറ്റയും മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇവർ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും ക്രെഡിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒരു എക്കണോം ഒരു എക്കണോമെട്രിക് സ്റ്റഡിയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്ന് ബേസിക് ഡാറ്റയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വലിയൊരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ആ അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടി ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി മനുഷ്യനെ പറ്റി മനുഷ്യനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്ര എന്ന ജീവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റി അവൻ്റെ സെൽഫിഷ്നസ് അവൻ്റെ ആർത്തി ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡങ്ങ എക്കണോമി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ചൈനയുടെ അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനം പവറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തറക്കല്ല് ഈ കാലത്ത് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ആണ് അപ്പം അത് ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫിഷ്നസും ഗ്രീഡും ഇത് എങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് വളർത്തി വളർത്തിയെടുക്കാം അതായിരുന്നു അപ്പം അതിന്ന് കിട്ടിയ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ഇൻസൈറ്റ് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് എന്നെ ആൽഫയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്പൊ ആൽഫ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്യുന്നു അത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ വായിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു നോവൽ എന്നുള്ള ഒരു സാഹിത്യ രൂപം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ കാലത്ത് നോവൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നോവൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നെറേറ്റീവ് പാറ്റേൺ അതിനില്ല ഇല്ല പല കാര്യങ്ങളും ചെറിയ സൂചനകളിലാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് വായനക്കാരൻ ആ സൂചനകളിൽ കൂടി എത്തിക്കൊള്ളുന്നതാണ് പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്നുള്ള തരത്തിലല്ല ഞാൻ എഴുതിയത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ വായനക്കാർ വായിച്ചത് അല്ലെ അതിപ്പം ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് കാരണം സാർ അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളും ഇതായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളതിനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നോവലായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ വായനക്കാരനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വായനക്കാരൻ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വായനക്കാർ അങ്ങനെ വായിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആൽഫ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ ധാരണ കിട്ടി എങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിക്കണം എത്തിക്കണം ഏത് തരത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയണം അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇനി അത് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ എഴുത്ത് നടക്കും നടക്കുന്നത് അതിന് പ്രസക്തിയില്ല പ്രസക്തി ഈ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര ഇട്ടിക്കോരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ സ്പെഷ്യലി ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകതരം ഒരു ആചാരത്തിനെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ നോവൽ വായിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾ കുന്നംകുളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ ഫാമിലി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനാണ് വായനക്കാരന് ഇഷ്ടം ആ രീതിയിലേക്ക് ആ ആളുകളെ അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആ കഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കുന്നംകുളത്തിന് അടുത്താണ് രീതിയിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത അല്ല
അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം കുന്നംകുളം എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറേ കൂടുതൽ എഴുതാനുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട് തന്നെയാണല്ലോ ഇതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുന്നംകുളത്തുകാരൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പിന്നെ യു സി കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ആളുകൾ അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഒക്കെ കളിയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലാണ് കുന്നംകുളത്തിന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ കുന്നംകുളം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമല്ല കുന്നംകുളം വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കച്ചവടത്തിനെ കാണുന്നതും അതിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റുന്ന വഴിയൊക്കെ നോക്ക് നോക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നീതിയുണ്ട് ഇതേ നീതി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ തലത്തിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കുന്നംകുളത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ എട്ടിക്കോറിയിൽ കുന്നംകുളം മാത്രമല്ല ഇയാലുണ്ട് ആ ഇയാലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇയാലെ കോത അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇയാലെ കോതയുടെ നാട് ഈ ഗ്രാമമാണ് അപ്പോൾ കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തുന്ന അതേപോലെ ഇയാൽ പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പാടത്തിനെ പറ്റി പറയും ഇയാൾ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഹീബ്രു ആണ് ഹീബ്രു ആണ് ഹീബ്രു ആണ് അതാണ് വലിയ തമാശയാണ് ഞാൻ ഇയാൾ എന്നുള്ള വാക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലുണ്ടോ എന്ന് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ ഹീബ്രുവിൽ ഒഴികെ എവിടെ ഇല്ല ഇല്ല മാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം മാന് ആ രണ്ട് അർത്ഥമാണ് ഒന്ന് നിറയെ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ഫലപുഷ്ടിയുള്ള സ്ഥലം സ്ഥലം മാൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ബന്ധം ഈ ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വളരെ കാലം മുമ്പേ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ട് ആ അപ്പം നമ്മളിരുന്ന് ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് ഒരു അരക്കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹയുടെ അടുത്ത് ഒരു പറമ്പിൽ നിന്നാണ് പഴയ കാലത്ത് അഗസ്ത്യ സീസറുടെ കാലത്ത് ഉള്ള എ ഡി അമ്പത് അമ്പതുകളിൽ ഒക്കെയുള്ള സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും വെള്ളി നാണയങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു അതായത് വിദേശ നാണയങ്ങളാണ് ആ വിദേശ നാണയങ്ങൾ റോമൻ നാണയങ്ങൾ റോമൻ നാണയങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ കാലത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഉള്ളൊരു റൂട്ടായിരുന്നു ഇതിലായിരുന്നു ആ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് കുന്നങ്ങളും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അടുപ്പൂട്ടി കുന്ന് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ആ നോവലിന് അത്തരം ഒരു കഥാപരിസരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ക്രെഡിബിളായി തോന്നിയെന്ന് കവിത്തുകാരനെ സം സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ ഉദ്ദേശം ഉള്ളൂ പറയുന്ന കഥ വായനക്കാരന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസനീയമായി ആക്കണം അത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചത് ചിലപ്പോൾ വളരെ മൈക്രോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്തായിരിക്കും പറയും അപ്പോൾ ഈ ചേർത്ത് പറയുന്ന കാര്യവും റിയൽ ആണെന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യവും റിയൽ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ടാർജറ്റ് എൻ്റെ റീഡർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസനീയമായി തോന്നണം തോന്നണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അത് വിശ്വസിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പം ഒരു തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടിക്കൂര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാരക്ടർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫിക്ഷണലാണെന്ന് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതെ പതിനെട്ടാം കൂറ്റുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആളേ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ അത് നമ്മുടെ സി പി ജോൺ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അത് ഈ കുന്നംകുളത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇട്ടിക്കോറയാണ് പക്ഷേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഫിക്ഷണലായിട്ടുള്ള അപ്പം ജോൺ ഏ അല്ല അല്ല
ഇവർക്ക് കുറെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളുണ്ട് വളരെ നിഗൂഢമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ കഥയല്ലേ ഏ അത് നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് പറയാത്ത ഇപ്പോഴും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇട്ടിക്കോരയും പതിനെട്ടാം കൂട്ടുകാരും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തായി ഇനിയിപ്പൊ ഞാനിത് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാറി അവര് ആ ഫാമിലിയും നാട്ടുകാരും വായനക്കാരും ഒരു പാർട്ടിയായി അല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പല സ്ഥലത്ത് ഇതിന്റെ സമാനമായ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നതിന് സമാനമായ അത്രയും തീവ്രമല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പല രീതിയിലുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ അത് ഈ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരനെ അപ്ര അപ്രസക്തനാക്കിക്കൊണ്ട് ഇട്ടിക്കോരെ വളർന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഈ അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധി ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് എന്താ പറയാ ചേരവംശത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കാന്തള്ളൂർ ശാലൈ അതിലൂടെ വളർന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാറിയോയിലേക്കൊക്കെ വളരുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ നോവല് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തമിഴ് പിന്നെ സാഹിത്യവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അല്ല അത് വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം അധികം തമിഴ് എഴുത്തുകാരും തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറും ഉണ്ട് ഈഴത്തമിഴ് എന്ന് പറയും അപ്പോ ആ ഒരു കാലത്ത് അവിടെ ഈ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിന്റെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം തമിഴ്നാട്ടിലും ആളുകളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പല തമിഴ് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും നമുക്കതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ കിട്ടുകയാണ് കിട്ടുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അതുവരെ ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എൽ ടി ടി പോലെ ഒരു സംഘടന പ്രഭാകരനോട് താരതമ്യ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഒരു വലിയ റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് ശ്രീലങ്കൻ ഭരണകൂടം പിന്നെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മതത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഇവരും രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുപോലെ വയലൻസിന്റെ ആളുകളാണ് ആളുകളായി മാറി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന അന്വേഷണം എന്ന അന്വേഷണങ്ങളായി അപ്പൊ അത് ഈ എഴുത്തുകാരിൽ കൂടി പല ആളുകളിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ എന്താ സിംഹളരും തമിഴരും വളരെ സന്തോ സഹകരിച്ച് പോകണം വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സൈലൻസ്ഡ് ആണ് പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു നാടുകടത്തപ്പെട്ടു അപ്രത്യക്ഷരായി അങ്ങനെയാണ് രജനീ തിരുനാകാമേണ്ടതിലേക്കൊക്കെ രജനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കും അവരുടെ ബ്രോക്കൻ ബായ്മര എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു രജനിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് നോ മോർ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി കാണുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദയപാല തിരനാകാമയെ പറ്റി അറിയും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ അപ്പൊ ദയപാല എഴുതിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾസ് ഗ്രൗണ്ട് വ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടെ വരുന്ന ചില പ്രസിദ്ധമായ ഓൺലൈൻ മാഗസിൻസ് ബ്ലോഗ് പോലത്തെയുള്ള മാഗസിൻസ് വരുന്ന വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ദയപാലയുടെ വായിക്കുമ്പോൾ ദയപാല മാത്രമല്ല അതേപോലെ വേറെ പലരും ഉണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ ഒക്കെയുള്ള അത്തരം ബ്ലോഗുകളിലൊക്കെ വരുന്ന കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറും നാനൂറും ഒക്കെ കമന്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇവിടെ വരുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് ഓരോന്നും മൂന്നും നാലും പാരഗ്രാഫുകളിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായ പുതിയ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ വെച്ചോണ്ടുള്ള കമന്റ് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ഇത് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പ്രഭാകരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചില എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അവർ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഉല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നോവൽ എഴുതുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ പിന്നീട് ചിലരോടുള്ള കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലർ ഇപ്പോഴും എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ല അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ചെന്നൈയിൽ നമ്മൾ ചില ഫങ്ഷനുകളിലൊക്കെയും അല്ലാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച വ്യക്തികളാണ് വ്യക്തികളാണ് അപ്പൊ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തോ അറിയാത്തൊരവസ്ഥ അതൊരു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ അന്ത്യം നടന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്നെ മൂണ്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഉള്ള ഈ കാന്തള്ളൂർ ശാലയുടെയൊക്കെ ഒരു സാധ്യത കാണുന്നത് പിന്നെ ആ കാലത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ആ കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ഇപ്പോൾ ദേവനായകി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ദേവനായകി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം മാസത്തിൽ അതിൻ്റെ കടപ്പാട് സച്ചിദാനന്ദ മാഷുടെ മാഷയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് ആണ്ടാൾ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു നല്ല റിത്തമുള്ള കവിതയാണ് കവിതയാണ് മാഷയുടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കവിതകളും മാഷ എഴുതി ഗദ്യ കവിതകളും ഉണ്ട് ഗദ്യ കവിതകളും ആ അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആണ്ടാൾ തമിഴിൽ ആഴ്മാർമാരിൽ ഒരാ ഒരേ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ആഴ് ആണ്ടാളാണ് അപ്പം ആണ്ടാൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രംഗനാഥനിൽ ലയിച്ചു എന്നാണ് തമിഴ് മിത്തലിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ രണ്ട് കൃതികളാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തിരുപ്പാവൈ നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴി പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ആ പാട്ടുകളാണ് ഒരു പാട്ടുകൾ വായിച്ചാൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രംഗനാഥനിൽ ലയിച്ച ഒരാളെ എഴുതിയതാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അതിപ്പോൾ പ്രണയത്തിൻ്റെ വളരെ ഉദാത്തമായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കൃതിയാണ് ആ അത് എഴുതിയ ആണ്ടാളാണ് സത്യനാഥ് മാഷയുടെ കവിതയിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ആണ്ടാൾ ക്യാരക്ടറിനെ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ബാക്കി കഥകൾ വരികയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാലവുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഈ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായി എന്നുള്ള നോവലിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മുന്നിലേ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് എത്തി എന്നേ പറയാൻ പറ്റും ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആ നോവലില് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടെ വ്യക്തമാക്കാവോ അല്ല സ്ത്രീ ഇപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ കാലങ്ങളിൽ മോറൽ കണ്ടീഷനിങ് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ ദുർബലയായി പോകുന്നത് സ്ത്രീക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള കരുത്ത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സമൂഹത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൾ അത്ര ദുർബലയാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മുന്നിൽ ജീവിതമോ മരണമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ജീവിയും മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കും അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് അതിജീവിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഏത് സ്ത്രീയുടെയും മുമ്പിലുണ്ടാവും ദേവനായകിയാണ് പഴയ കാലത്തെ ദേവനായകിയാണെങ്കിലും അന്നത്തെ ഈ മഹേന്ദ്ര രാജാവ് അയാൾ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് തോൽക്കുമ്പോൾ അല്ല അതിൻ്റെ തടവുകാരനായിട്ട് പിടിക്കപ്പെടുക കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ അതിനൊപ്പം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഹാമണ്ഡത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതെ 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 അവർ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്ന കഥകളാണ് ചരിത്രത്തിൽ പല കാലത്തും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പലതരത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ സ്വയം ദുർബലയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീരവും അവളെയും സ്വയം തിരിച്ചറിയുക അതിൻ്റെ കരുത്തനുസരിച്ച് ധീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവളാണ് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെട്ട് പിന്മാറേണ്ട ആളല്ല ഓരോരോ നോവലുകളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു സൃഷ്ടിയാണ് മാമ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ഒരു ദൈവ സങ്കല്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാമ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റഡ് മിത്ത് ആണ് എങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രവാസം ആയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ജനത നമ്മുടെ മലയാളികളിലുണ്ട് അല്ല മിക്ക ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കാർ മലയാളികൾ മുംബൈ തന്നെ ഈ വാസ്കോഡഗാമ വരുന്ന സമയത്ത് ആഫ്രിക്കയെ ചുറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ കെനിയയുടെ പഴയ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക അതിൻ്റെ തീരത്തുള്ള മിലിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പട്ടണത്തുനിന്ന് ഒരു ഗുജറാത്തി കച്ചവടക്കാരനെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് വന്നു വന്ന് കയറുന്നത് അപ്പം ഈ ഗുജറാത്തി കച്ചവടക്കാരൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വഴി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പം ആ വളരെ കാലം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ
അവിടെ അവർക്ക് ചീപ്പ് ലേബറുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഡ് അല്ല സ്കിൽഡ് അല്ല അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ഇന്ത്യയിലുള്ള റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലേബർ കോൺട്രാക്ടർ അലിബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കറാച്ചിക്കാരനാണ് കറാച്ചിക്കാരൻ അപ്പോൾ ആളുകളെ അധികവും കൊണ്ടുപോയത് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കുറേ ഭാഗം പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം കുറച്ച് പേരെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് സൗത്തുനിന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോയ പേരിൽ അധികം പേരും ഈ കുംഭകോണം അങ്ങനെയൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ ആ ശമ്പള ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകളാണ് അയാളുടെ കൊടുപ്പ് ഇപ്പോൾ കപ്പലിൽ മുന്നൂറ് പേര് വെച്ച് പോകുന്ന അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ ഒക്കെ തിരിച്ച് വരാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് വളരെ മോശമാണ് പലരും മരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് വലിയ അസുഖങ്ങളും ഇതൊക്കെയായി ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നു ആ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ചിലർ കുറച്ച് പേര് അതിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റാതെ അവിടെ മറ്റു പല ജോലികളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്ത് സെറ്റിലാവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സെറ്റിലായവരുടെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയൊക്കെ തലമുറയാകുമ്പോഴേക്കും കെനിയയിലെയും ഉഗാണ്ടയിലെയും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന ഉയർന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറുക മാറും അപ്പോൾ അവരുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായ എന്താ പറയുക ഒരു സ്കിൻ ബേസ്ഡ് അവിടുത്തുകാരും ഇന്ത്യൻ എന്താ പറയുക തേർഡ് ജനറേഷൻ ആഫ്രിക്കൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്ര ലളിതമല്ല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതെ 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 അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ അടുത്ത കാലത്ത് ഖാനയിലെ ഖാന അക്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ പ്രതിമ മാറ്റി എൻ്റെ മകൻ ഖാനയിലായിരുന്നു പ്രായം വർക്ക് ചെയ്തത് അക്രയിലെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് അവൻ അവിടുന്ന് ബഹ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രതിമ മാറ്റണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധിജി അവിടുത്തെ ആഫ്രിക്കൻസിനെ ആഫ്രിക്കൻസ് രണ്ടാം തരം ആളുകളായിട്ട് കണ്ടു കണ്ടു എന്ന് അവർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഈവൺ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലോ ചില ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ അത്തരം ചിന്തയും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒരു ഇടത്തട്ടുകാരായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു തരം ഏജൻസ് പോലെയുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് കണ്ടത് കണ്ടത് തദ്ദേശി ഇവിടെയൊക്കെ കോളനികൾക്കരണം നടന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തരം ആളുകൾ അതെ അതെ ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ നമ്മൾ അവർ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു തരം ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മൂന്നായി മൂന്നായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവർ ധരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ധരിക്കുന്നത് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നത് അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാർ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് ക്രുബലായിട്ട് പെരുമാറിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറി മാറി നമ്മുടെ നോവലിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജിഞ്ചയിൽ അടുത്തുള്ള വലിയ കരിമ്പൻ തോട്ടങ്ങളെ പറ്റി പഞ്ചസാര മില്ലുകൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ഈ ജയ്പൂരിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള മാർവാടീസാണ് അവിടുത്തെ വലിയ പണക്കാരായിട്ട് മാറിയതും അപ്പം അതിൽ ഇതിയമ്മിൻ്റെ അവരോടുള്ള ഇടപെടലും അതൊക്കെ റിയൽ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഗാണ്ടയുടെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഇതിയമ്മിൻ്റെ ഓഷണൊക്കെ നോവൽ രചനയുടെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ഭൂമികളിലൂടെയൊക്കെ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ തോന്നുന്നു കുറേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ നോവലുകൾ പറയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും അധികം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാ പുസ്തകം വായിച്ചവർക്ക് അതെ 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 ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പോവാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കാണുകയുണ്ടായി ഫേസ്ബുക്കിലെവിടെയും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്തായാലും ആഫ്രിക്ക ബേസ് ചെയ്തൊരു സാധനം വായിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതേപോലെയാണ് മാമ ആഫ്രിക്ക കിട്ടിയപ്പോൾ അത് എൻ്റെ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതാണ് അന്ന് അവിടെ പോകാൻ കാരണം പച്ച മഞ്ഞ ചുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലാണല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഒരു സാധാരണ യാത്രക്കാരനായിട്ടാണ് ട്രെയിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ
പ്രതികരണം കിട്ടിയ ഒരു നോവലാണ് എൻ്റെ മറ്റ് നോവലുകൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്കമായിട്ടാണത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അധ്യായം പുറത്ത് വരുമ്പോഴും അന്ന് വന്ന ദിവസം തന്നെ വായിച്ച ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിക്കുകയും അത് പലരും അവർക്ക് അവരുടെ ഇപ്പം റെയിൽവേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾ റെയിൽവേയിലല്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് റെയിൽവേ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ലോകം കാണും സാധാരണ ഫിക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ തീവണ്ടി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ റെയിൽവേ ആളുകളിൽ വരാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ റെയിൽവേക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാൾ കാണുന്നത് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ തീവണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറും ഗാർഡും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററും ടിക്കറ്റ് പിരിച്ച് ഇത്രയും ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പല ഇരട്ടി ആളുകൾ മറ്റു പല ജോലി തര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ വലിയ ജാഗ്രതയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം കുഴപ്പമില്ല നടന്ന് റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിലേറ്റവും ദുരിതമായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് മാൻ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ദൂരം ദിവസേന നടന്ന് മഴയും വയലും കൊണ്ട് രാവും പകലും നടന്ന് ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് വണ്ടികൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇത് എക്യുപ്മെൻ്റ് അവർ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അതന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ ആണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ ഉള്ള കുറേ ചുറ്റിയും അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്പാൻഡറും ചുറ്റി അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ആ ശരി അവർ വായിച്ചിട്ട് ആ അവർ വായിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആളുകളാണ് അവർ നോവൽ വായിക്കുക ആ വായിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽവേയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ റെയിൽവേ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് ഈ ട്രാക്ക് മാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പണ്ട് ഗ്യാങ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് ജോലിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വണ്ടി വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ഇത്തരത്തിലൊരു ഈ മൺസൂൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവുക ഈ ട്രാക്ക് പെട്രോളിംഗ് നടത്തിയിരുന്ന രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചുപോയി അടുത്ത ആൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അയാളുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ റെയിൽവേയിൽ പല തട്ടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അത് അവരുടെ കഥയും കഥയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും എക്സൈറ്റഡ് ആയി വിളിക്കും ആ അപ്പോൾ മറ്റത് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന യാത്രക്കാരും അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കഥകളിലൊന്നും അവരെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അതുപോലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ജോലിയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് നല്ലൊരു ശതമാനം മലയാളികളായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തത് അത് ശരി അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാഡറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കും അത് അല്ലാതെ പുറത്ത് മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലും അല്ലാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ റെയിൽവേ കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധ്യത കിട്ടി ആ സാധ്യത കിട്ടി ചിലർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല ആ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ അത് തീരെ അയാൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് തവണ വിളിച്ചു അത് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയി റെയിൽവേയുടെ അയാൾക്കൊരു ബന്ധു പക്ഷേ ഇയാൾ ബാങ്ക് ജോലിയിൽ വിക്റ്റിമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അയാൾ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു അയാൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താവണ്ടു പുറത്തായെന്ന് മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഒരു ജോലിയും കിട്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് അയാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ ഈ രാമേന്ദ്രൻ മാഷ് അയാളെ കൂടി കാണുക ഫീൽ ചെയ്തു ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്ഥാപനം നന്നാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ നമ്പി നാരായണൻ നമ്പി നാരായണനിലും ഒരു രാമേന്ദ്രൻ മാഷുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റ് പല സ
പായ്സിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പോലും ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പോലും ഒരു വ്യക്തി വിളിച്ച് വളരെ ദീർഘമായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നോവൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പിൽ ശരിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പരിചയതാണ് പരിചയതമാണ് അതിലെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കാണാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചവരുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വായനക്കാർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് വായിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിക്കോരയോ അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര കണ്ട അപരിചിതമായ ഇടങ്ങളല്ല അല്ല അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വായനക്കാരനും അത് വായ വായിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പച്ചാമഞ്ഞയിൽ മറ്റത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡിനറി റീഡർക്ക് അത്ര അത് ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അന്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇവർക്ക് പിന്നെ റെയിൽവേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കുറച്ചൊരു ജാർഗൺ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് അട്ടക്കനക്കിലായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് പറയാതെ ആ നോവൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനും ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം റെയിൽവേ നിന്ന് റിട്ടയറായി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം എഴുത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു റെയിൽവേയുടെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ റെയിൽവേ സ്പീഡ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ റെയിൽവേയുടെ ഒരു വലിയ പുതിയ സാങ്കേതികത്വം സ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിവേഗ റെയിൽപാതയുടെ ചർച്ചകളും ഇതൊക്കെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുന്നുണ്ട് അത് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കാണും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വണ്ടികളുടെ വേഗത വർദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് യാത്രാ സമയം കുറയേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ റെയിൽവേ ചേർന്ന എൺപത്തൊന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും ഞാൻ രണ്ടായിരത്തിൽ ഈ ടൈം ടേബിൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചെന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അതായിരുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഞാൻ റെയിൽവേ ചേരുമ്പോൾ മദ്രാസിക്ക് പോകാൻ ഒരു രാത്രിയും ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ രണ്ട് ദിവസവുമാണ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ചെറിയ ചില മിനിറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ കൊല്ലവും ടൈമിങ് സെർബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുകയല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ട്രാക്ക് സിഗ്നൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് കോച്ചസ് ഇതൊക്കെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ ആ ആ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ന്യായീകരിക്കുന്നത് വണ്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പൊതുവെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ന്യായീകരിക്കാവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് അത്ര ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതൊരു ഭാഗമുണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല റെയിൽവേ എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ അതിൻ്റെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഒരുപാട് എക്സസ് ടൈം വെച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളെയും ഇതുകൊണ്ട് മറച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നയമുണ്ട് ഇപ്പം കവറപ്പ് ടൈം കവറപ്പ് ടൈം ഒരു മിനിമം കവറപ്പ് ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് തള്ളിക്കളയല്ല പക്ഷെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കവറപ്പ് ടൈം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയറോ ഹ്യൂമൻ ഫെയിലിയറോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെയിലിയറും ഇത് വെച്ച് കവർ ചെയ്യും റെയിൽവേയുടെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി കണക്കാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തഡോളജി തന്നെ വിചിത്രമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മദ് മദ്രാസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് റൈറ്റ് ടൈം എത്തിയാൽ ആ വണ്ടി നൂറ് ശതമാനം പങ്ക്ച്വലായിട്ട് പോയതായിട്ട് കണക്കാക്കും ഈ ട്രെയിൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ചെന്നൈ മെയിൻ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഈ ട്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ കോട്ടയത്തും എറണാകുളത്തും തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും ഒക്കെ ലൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും എത്തുന്നത് പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട്
ഈ എക്സസ് ടൈം കൊടുത്ത് ആ കവർ അപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടായ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതിന് പല കാരണമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വെസ്റ്റേഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിന് പുറത്തുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില അപ്ലോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് യാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചില ഇതുണ്ട് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് ഈ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്ന ആളാവില്ല ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചില യാത്രക്കാരെ ക്യാറ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഈ സമയം മാറ്റാൻ സമ്മതിക്കും അവർക്ക് ഇതായിരിക്കും കൺവീനിയൻ്റ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾ ആ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒരേ സമയം വണ്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിലും അതേ വണ്ടി തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇത് കോൺട്രഡിക്ടറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഈ വരാൻ പോകുന്ന സ്പീഡ് ട്രാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഹൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേണിൽ പറ്റില്ല എന്നല്ല നല്ലൊരു വിൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെ ആ റെയിൽവേ എന്നുള്ള മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ശരിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ ആ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും സമയം കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ലൈൻ വരുന്നതാണെങ്കിൽ പുതിയ ലൈൻ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രൊജക്റ്റായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ല നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പം റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മറ്റ് പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ ലെവലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയൊരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്കണോമിക്സ് എൻ്റെ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് പറയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്ലാനിങ് ഇതിൽ വേണ്ടത്ര കോൺഷ്യസ് അല്ല ഇനി അത് കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് എതിർപ്പ് എതിർപ്പുണ്ട് പല തരത്തിലാണ് ഇപ്പം എക്സ്പ്രസ് വേ കേരളത്തിൽ വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ അതിശക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എതിർത്തു ആ കാലത്ത് അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇത്രയും ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടപ്പാക്കണം അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു അൻപത് കൊല്ല അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ട്രാഫിക്കിനെ മുൻപ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടായിരിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഈ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ പുതിയ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നാം ഒരു സംശയമില്ല ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അതൊരു ഫെൽറ്റ് നീഡായിട്ട് മാറും മാറും അതെ അത് നമ്മളതിന് മടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കാതെ പോകുന്നത് സംഭവിക്കാതെ പോകുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിന് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അധികാരിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ലൊരു നീക്കമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ അതിന് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നല്ല തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്
എന്തായാലും യാത്ര കൂടുതൽ വേഗതയിൽ മനുഷ്യന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് വലിയ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഈ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ഉത്കണ്ഠകൾ ആ ഉത്കണ്ഠകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ അവരുടെ ഉത്കണ്ഠ കുറച്ച് കാണുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പക്ഷേ അവർ ഈ ഹ്യൂമൻ റേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയല്ലോ ഇന്നവിറ്റബിളാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പിടിച്ചൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താമെന്ന് തോന്നും നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ നിൽക്കുള്ളൂ അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ അത് ഹിന്ദു ബൈക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വേഗത എന്നത് റോഡിലാണെങ്കിലും റെയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റോഡുകളൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ലേ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഈ ഫോർ ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ റോഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ പിടിച്ച് കെട്ടുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഈ പരിസ്ഥിതി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളിൽ കാറിനൊക്കെ വളരെ എതിരായിട്ട് എതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചു വളരെ ഇതൊരു എന്താ സാമ്രാജ്യത്തെ ഗൂഢാലോചനയാണ് പറയുന്ന പോലെ അത് കയറുന്ന ശരിയല്ല നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവരൊന്നും അങ്ങനെ പറയാറില്ല യൂസ്ഡായപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വള അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇപ്പം അവരൊന്നും രണ്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ടെക്നോളജിക്ക് എതിരായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ടെക്നോളജി അനുകൂലിക്കുന്നവരെ ഇപ്പോൾ ഗൂ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണ് പങ്കെടുത്തത് സൂം മീറ്റും ഗൂഗിൾ മീറ്റും പലതരം മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നു ഇട്ടിക്കോര പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ സാധ്യതയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന അറിവ് പിന്തിരിപ്പൻ ഇപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യാഴപട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കാൻ മാഷന്മാർ പോയിരുന്ന കാലം എന്തായാലും അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അറിവ് മണ്ടത്തരാണെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമാവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വേഗത്തിൽ തീവണ്ടികൾ വരുന്നത് അതിന്റെ പല ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്തിനാ കാസർഗോഡ് മരണ്ട ആവശ്യം എന്താന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ തോന്നില്ല തോന്നില്ല അത് അപ്പൊ അത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോഴേ അത് ബോധ്യാവും അതാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം അതുവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബായ് ഹായ് ജമേ ഷോ ഇവിടെ തീരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ വായിച്ചത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ നോവലുകളും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നോവൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംവദിക്കാം ജമേഷോയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരു പ്ലാനിലാണ് നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കാണിക്കാനും പറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് പുതിയ സാഹിത്യ നായകന്മാരും സിനിമ പ്രവർത്തകരും പിന്നെ എന്താ പറയുക യാത്രകളും അൺബോക്സിങ്ങുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജമേഷോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയാറുള്ളതാണ് ജമേഷോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ ഒരു കമൻറ്റ് രൂപേണ തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഈ വീഡിയോയെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം യൂട്യൂബ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിന് സജഷനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോയുടെ വ്യൂ കൂടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനനുസരിച്ചാണ് വീഡിയോ വ്യൂസ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ